Для этих гостей из Китая, как говорится, и семь верст не крюк, когда речь идет о том, чтобы почувствовать близость к миру. Дом музей Карла Маркса в Трире уже давно превратился в место паломничества для китайских туристов. Он был пионером коммунизма. Многие в Китае восхищаются им. А вот такой памятник Карлу Марксу 6 метров в высоту китайское правительство хочет подарить городу Триру в следующем году, когда будет отмечаться 200-летие со дня рождения Маркса. Мэр города в восторге от проекта, автором которого стал известный китайский скульптор Ву Вейшан. Я был восхищен, когда увидел, насколько прекрасен шедевр, который хочет подарить нам профессор Ву Вейшан. Этот памятник не имеет ничего общего с привычными сталинистскими представлениями, которые у нас сформировались относительно Карла Маркса. Однако многие жители Трира не разделяют восторг мэра. Многие не хотят видеть посреди города шестиметровую статую. Эта статуя слишком большая, она не вписывается в город. Подошел бы памятник поменьше. Это культ личности в чистом виде. Это рекламная вывеска, с помощью которой мэрия хочет зарабатывать деньги. Трир считается одним из старейших городов Германии. Здесь гордятся своими достопримечательностями. Например, старейшими сохранившимися городскими воротами времен Римской империи – порта Нигра. А еще здесь находится аббатство Святого Матфея. Место паломничества для многих христиан. По легенде, здесь похоронены мощи Святого Матфея. Пока же деревянный макет статуи Маркса в натуральную величину должен продемонстрировать горожанам. Мол, не так страшен подарок китайцев, как его молюют. Мэрия не жалеет сил на то, чтобы прорекламировать китайский сувенир. Несмотря на дождь и ветер, макет установили в центре города. Его высота с основанием 6 метров 40 сантиметров. Памятник вызывает большой интерес. Бургомистр присутствует лично. За установкой макета через интернет наблюдает даже скульптор. Смогут ли все эти затраты убедить горожан? Достаточно посмотреть на то, как в Китае обращаются со свободой прессы и правами человека, и задуматься, стоит ли принимать такие подарки. Памятник меньшего размера был бы лучше, чем то, что есть сейчас. Так было и будет всегда. Одним нравится, другим нет. Всем угодить невозможно. У жителей Трира осталось еще несколько дней, чтобы высказать свое отношение к памятнику. На следующей неделе городской совет должен принять окончательное решение, принимать статую или нет.